আমরা লালনের মধ্যে ঝাঁপ নিয়ে কিছু কথা বলি লালনের জন্ম হলো সতেরোশো চুয়াত্তর সালে মৃত্যু হলো আঠারোশো নব্বই সালে বেশ দিন না তো এটা দুই হাজার কত পনেরো হিসাব করে নেন এক দেড়শো বছর আগের মানুষ এদের বাউল মতবাদ মূলত সহজিয়া বৈষ্ণব মতবাদ থেকে এসেছে এরা হলো ইসলামের দুশ্মন কুষ্টিয়া সেউড়িয়া হলো এদের মার্কাজ এখানেই আছে লালনের কবর বাউল গবেষক অন্যদের কথা বলা ঠিক হবে না বাউল গবেষক এবং লালন একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ডক্টর আনোয়ারুল করিম এ বিষয়ে তার বাংলাদেশের বাউল সমাজ সাহিত্য ও সঙ্গীত বইয়ে যা বলছেন সেটি আমাদের বড় দলিল হওয়া উচিত তিনি লিখছেন ফিলিস্তিনে বাল নামক প্রজনন দেবতার এরা অনুসারী আমাদের ছেলেরা নহর বইতে বাঙালা বাক্য আছে না বাঙালা বাক্য দেখছো না তোমরা সবাই মুগুস্ত এটা এই বাল একটা দেবতা যারা আমাদের শ্রী রসুল পড়েছে তারা বাল খুঁজি পেয়েছে একদিন এই বাল আর বাক্য দুই দেবতা এই বালের অপভ্রংশ নাম হয়েছে বাংলাদেশে বাউল এটা কিন্তু আমার কথা না একেবারে লালন একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক যিনি এটা তারই বক্তব্য ডক্টর আনোয়ারুল করিম তার লিখিত বই বই নাম বললাম সেখানে তিনি বলছেন আমি সেখান থেকে সংক্ষেপ করি বলি ফলে মৈথুন ও যৌনাচার এই ধর্মের অঙ্গীভূত এদের উপরিভাগে সুফি বাদের প্রাধান্য এবং অভ্যন্তরে যোগ নির্ভর দেহজ সাধনা এরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও শরীয়তি ইসলামের বেড়া ভেঙে নিজেরা মন মতো করে একটা পথ তৈরি করে নিয়েছে এজন্য তারা বলে কালীকৃষ্ণ গড খোদা কোন নামে নাহি বাধা মন কালী কৃষ্ণ গড খোদা বলরে বলো বাউল তত্ত্ব তিপ্পান্ন চুয়ান্ন পৃষ্ঠা আমরা বলে দোষ হবে তাদের মূল ব্যক্তির বক্তব্য গুলো বাউল সাধনায় সাধন সঙ্গিনীকে ওরা গুরুজি নামে অভিহিত করে কারণ ওই সঙ্গিনীর মহিলার সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয় না তাই তাকে চেতন গুরু বলা হয় এরা সামাজিক বিবাহকে অস্বীকার করে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে দর্শন হিসাবে অনুসরণ করে ওই বইয়ের পনেরো ষোলো পৃষ্ঠা বাজার কিনতে পাওয়া যায় পড়ে দেখবেন নারী ছাড়া এদের সাধনাই হয় না এরপরে আরো ন্যাক্কার জন্য কথা আছে বলতে ধীর না হয় পুরুষের শুক্র নারীর রজ মল ও মূত্র এগুলো খেলে তাদের শরীর নিরোগ থাকে ডাক্তার লাগে না এগুলো এই চারটা জিনিস একত্রে মিলিয়ে তার নাম দেশে প্রেম ভাজা এই ভাজা খাওয়ার জন্য ওরা ওরস করে তার নাম দেশে সাধু সঙ্গ আসলে সাধু সঙ্গ না হলো নারী সঙ্গ সারাদিন গান বাজনা হই হই করে রাথলি আলো নিভে যায় তারপর কি করে বুঝে নিতে হবে উনিশশো সালে মার্চ মাসে কুষ্টি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি একজন প্রফেসর যখন ওখানে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং কোরআন তেলাওয়াত করেন এতে নাখোস হয়ে তারা প্রশাসনের কাছে একটা অভিযোগপত্র লিখিতভাবে দায়ের করে সেখানে তারা যে কথাটা বলেছে সেই কথাটি আমরা তুলে ধরি বুঝতে পারবেন আমরা বাউল আমাদের ধর্ম আলাদা আমরা না মুসলিম না হিন্দু আমাদের নবী শাহাজি লালন শাহ শুনছেন তো নাকি তার তার গান আমাদের ধর্মীয় শ্লোক এই যে অচিন পাখির গান গায় না ওগুলো আমাদের ধর্মীয় শ্লোক আমরা যখন কোরআন পড়ি আয়াতগুলো এটা তাদের ধর্মীয় শ্লোক হচ্ছে লালনের গান সাইজির মাজার আমাদের তীর্থভূমি এবার কি হবে সাইজির মাজার আমাদের তীর্থভূমি আমাদের গুরুই আমাদের রসুল 
আমরা আলাদা একটা জাতি আমাদের কলমা আলাদা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লালন রাসূলুল্লাহ সুধীর চন্দ্র সুধীর চক্রবর্তী লেখা এই বইটা ব্রাত্ত লোকায়ত নাম লালন দ্বিতীয় সংস্করণ 1998 সাল পৃষ্ঠা 4 থেকে 95 এটা কি হিন্দু লেখা বই সুধীর চক্রবর্তী লেখা বই থেকে শুনে দিলাম কারণ আমরা কখনো লালনের মাজারে যাইনি তো বই পড়া সাথে বুদ্ধি কি আসলে তারা আল্লাহ নামটা নিয়েছে ধোকা দেওয়ার জন্য আর মুসলমান তো এটা কখনো মুসলমান বলে না হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধকে তারা নামে ডাকে আর মুসলমানকে এরা জবন বলে ডাকে কেবল এক জায়গায় খালি মুসলমান বলেছে যে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ আমাদের হ্যাঁ প্রফেসর সাহেবদের ওই মুখস্থ কবিতাটা সেইটা ওনার পরেই বলে কিন্তু আসলে ওরা আল্লাহ খোদা কিছুই মানে না যেমন তাদের কবিতা দুটো লাইন খালি বলে দিই খোদা নেই কোনো খানে জনম ভরে দেখলাম ঘুরে পাইনি কিছু মানুষ বিন মানুষ রূপে আল্লাহর বরান আসলে তা কে জানে অর্থাৎ মানুষ রূপে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন আমাদের সামনে আল্লাহ বলে কিছু নাই যে আল্লাহ কথাটা বলা হচ্ছে ক্ষুদা টুদ এগুলো সব এদের আমাদেরকে ধোকা দেওয়ার জন্য এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে লালন ফকির আদৌ কোন মুসলমান ছিল না এবং তার আকিদা সম্পূর্ণরূপে কুফরি আকিদা আল্লাহ রসুল কোরআন কিতাব এসব থেকে তার সম্পর্ক নাই এ সম্পর্কে না জানার কারণে অজ্ঞতার কারণে মুসলিম মুম্মা বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব মানুষকে সাবধান করা তাই করে যাচ্ছি এর বেশি কিছু নয় আল্লাহ পাক যাকে হেদায়ত করবেন তিনি হেদায়ত পাবেন যাকে আল্লাহ পাক ভ্রষ্ট করবেন তাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না কিছুদিন পূর্বে আমাদের রাজবাড়ির পাংসাতে এরা সাধু সংগ্রহ করার অনুমতি চেয়েছিল প্রশাসনের কাছে প্রশাসন অনুমতি দিয়েছিল যখন রাতের বেলায় এই সমস্ত আলতু ফালতু কাজ শুরু করে দিয়েছে তিন স্থানীয় মুসলিম জনগণ তাদেরকে পিটে গিয়ে সেখান বের করে দেয় প্রশাসন দৌড়ে গিয়ে স্থানীয় জনগণকে উল্টা গ্রেফতার করে ওদেরকে অনুমতি দিয়ে দেয় কথা বুঝছেন এখানেই তারা থেমে থাকেনি ঢাকা এয়ারপোর্টের সামনে লালনের ভাস্কর্য স্থাপনের দাবি করা হয় ভাস্কর্য যখন তৈরি করতে যাচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে তখন স্থানীয় আলেম ওলামায়ের বাধা দিলে সেটা বন্ধ করা হয় আবারও দাবি উঠতেছে সেখানে কিছু করতে হবে এত একটা মহামানুষ তার নাম কিছু না করলে কি হয় যাকে বিদেশি লোকেরা ঢাকা এয়ারপোর্টে নেমেই আগে লালনের চেহারা দেখে বোঝে এদেশের মানুষ কতই না ভালো কতই না সুন্দর তার লালনের ভক্ত কিছু সংখ্যা সেকুলার নামধারী উদার নামধারী মুক্তমনা নামধারী মুসলিম আরবি নামে নামাঙ্কিত কিছু সংখ্যা কুফরি দর্শনের অনুসারী ব্যক্তি প্রশাসনের ভিতরে ঘাপ মেরে থেকে প্রশাসনকে সবসময় বিপথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে অথচ মুসলিম উম্মার ট্যাক্সের পয়সায় দেশ চলে প্রশাসন চলে আর তাদেরই টাকা ব্যয় হচ্ছে এই সমস্ত কুফরি কাজ আমরা উম্মতকে সাবধান করছি এদের লিখিত বই পড়ে আর অচিন পাখির গান গিয়ে যেন আপনারা হারিয়ে যাবেন না আমরা অচিন পাখির এবাদত করি না আমরা পরিচিত আল্লাহর এবাদত করি আল্লাহ আসেন বলে দৃঢ় বিশ্বাস রাখি আল্লাহকে ডাকলে আল্লাহ কথা শোনেন আমরা চোখে দেখতে পাই নবী রসুলদের হাতে এর বহু প্রমাণ আমরা দেখেছি এ যুগেও আমরা দেখতে পাই বিপদে আপদে আমরা আল্লাহকে ডাকি যদি আল্লাহ অচিন হইতেন আমরা আল্লাহকে ডাকতাম না আল্লাহ যদি কোনো ক্ষমতায় না থাকতো আমরা আল্লাহকে ডাকতাম না আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি একটা বড় ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও আমার অজান্তেই আল্লাহ আমার রুফ কবজ করে দিচ্ছেন একটু ওষুধ খাওয়ার সময় দিচ্ছেন না আমি একজন যুবক ছেলে দাঁড়িয়ে আছি হঠাৎ আমার রুফ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কারোরই কোনো ক্ষমতা নাই আমাকে ঠেকিয়ে রাখার অথচ স্টিফেন হকিংস এ যুগে আইনস্টাইন বলে খ্যাত 
পড়িয়াছে যে বাষট্টি না তেষট্টি সাল থেকে একুশ বছর বয়স থেকে এখন চুয়াত্তর বছর তার বয়স এতই ডাক্তার কবিরাজ পাশে লেগে আছে ওর স্বাস্থ্য আর ভালো হয় না ও মরেও না আর বলে আল্লাহ বলে কিছু নাই পর কাল বলেও কিছু নাই এত মহা জ্ঞানী কিন্তু আল্লাহকে চেনে নি অতএব আল্লাহর হাতেই সব কিছু ইন্নাল্লাহ আল্লাহ কুল্লে সাইন কাদির আল্লাহর সকল ব্যাপারে ক্ষমতাশালী এই বিশ্বাস নিয়ে আমরা আল্লাহর ইবাদত করি এই বিশ্বাসের বিরোধী যা কিছু হবে সব কিছু এক কথা কুফুরি আল্লাহ বাকে স্পষ্ট নির্দেশ আমরা প্রত্যেক উম্মতের কাছে রসুল পাঠিয়েছে একটি দাওয়াত নিয়ে যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো তাগুদ থেকে দূরে থাকো আর যে ভবিষ্যৎবাণী আল্লাহ রসুল কলে গেলেন একটু হাজি হাদিচ্ছা শুনেছেন মা আনা আলাইহি সাহাবি আলিয়ম আজকের দিনে আমি এবং আমার সাহেবিরা যে দিনের উপরে আছি এই দিন থেকে যারাই বিচ্যুত হবে তারা মুসলমান থাকবে না নিঃসন্দেহে প্রকৃত মুসলমান থাকবে না অর্থাৎ বাহাত্তর ফেরকা জাহান নামী হবে যদি এরা মুসলিম বলে দাবি করতো এরা অবশ্যই পথভ্রষ্ট বাহাত্তর মধ্যে একটা হতো তাই না কিন্তু ওরা মুসলমান বলে দাবি করেনি আপনি কেন জোর করে মুসলমান বানাচ্ছেন তাদেরকে ওরা নিজেরাই দাবি করছে না অর্থাৎ আপনি বলছেন না ওরা মুসলমান বললে হবে অতএব এই সমস্ত উদ্ভট এক একটা মতবাদ এসে মানুষকে বিভ্রান্ত করে বিভাগীয় শহর হিসেবে এখানেও আসছে শিক্ষিত লোকদের মাধ্যমে যারা এইসব বিষয়ে কিছুই খবর রাখে না কিছু ডিগ্রি নিয়ে ঘরে বসে আছে তাদের ঘাড়ে ছড়ি এরা ঢোকে কোনো মূর্খ লোকের মধ্যে ঢোকে না মনে রাখবেন সবসময় আর কিছু মূর্খ মৌলবি আছে তাদের মাথায় ঢুকিয়ে এরা কাজ করে যুগে যুগে দিনদার মানুষের মাধ্যমে দিনকে ধ্বংস করা হয়েছে যুগে যুগে উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চ পদস্থ উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মানুষকে দিয়েই দিনকে ধ্বংস করার চেষ্টা হয়েছে শয়তান এটা করে গেছে এরা শয়তানের প্রতিমূর্তি অতএব আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে অর্থ বুঝিয়ে পড়বে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে শয়তানের ধোকা থেকে বাঁচাও যে শয়তান আমাদের অন্তরে ঢুকে ধোকা দেয় জিনের মধ্যে থেকে মানুষের মধ্যে থেকে সে মানুষ কি সাধারণ কামলা খাটা মানুষ নাকি তার কথা শুনবে রিক্সালে মানুষের কথা শুনবে আমাদের মতো উচ্চশিক্ষিত মানুষের মাধ্যমে কিন্তু এগুলো হচ্ছে অতএব ভাইরা সাবধান আল্লাহ বাকে আমাদেরকে যাবতীয় পথ ভ্রষ্ট থেকে রেহাই করুন পবিত্র কোরআন ও সৈহাদিসের সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ পাকে আমাদেরকে তৌফিক দান করুন